നമസ്കാരം കമൽ സാറിൻ്റെ പ്രണയ മീനുകളുടെ കടൽ എന്ന റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിമിലെ ഒരു പ്രണയ മീൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്ര അവതരിപ്പിച്ച ഗബ്രി ജോസ് ആണ് ഗബ്രി ഹായ് പടം കണ്ടു അടിപൊളി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഓൾറെഡി കുറെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നില്ല വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതായത് നോർമൽ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കമൽ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജൻഡ് ഫിലിം മേക്കർ താങ്കളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അറിയിക്കുമല്ലോ അതായത് നീയാണ് അടുത്ത എൻ്റെ ഫിലിമിലെ നായകൻ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു റൂട്ടീൻ പറയാമോ ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒക്ടോബറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഭയങ്കര യാദൃശ്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേരണത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഓഡിഷൻ എൻട്രി ചെന്നു മുടി അയച്ചിട്ടേക്കായിരുന്നു ഇവർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സമയം വെച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് മുടി അഴിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുടി ഒരു ഓഡിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഒരു ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പോയി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വിളിച്ചു ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു കമൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷയായി അയച്ചു കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാറിനെ കണ്ടു അന്ന് തന്നെ ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇവർ കുറേ നാളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അജ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പക്കയായിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് സാർ എൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടു എന്നാണ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാര്യം പക്ഷേ എനിക്ക് ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ആകെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജിമ്മിൽ പോവും രാവിലെ വൈകുന്നേരം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയിട്ട് ബ്രീത്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തു നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബൾക്ക് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ശരിക്കും ലീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് ഒരു പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ശരീരം വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന് പോയത് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് കണ്ട്രോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോറി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തു ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബറിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെക്കിന് വിളിച്ചു അപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴും പറയണത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആണെന്നാ കോസ്റ്റ്യൂം ചെക്കിന് അളവൊക്കെ എടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആയിരുന്നു പൂജ അതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് പൂജ വന്നോളൂ അപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൺഫർമേഷൻ നീയാണ് നായകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാമ്പിന് ചെന്നു ക്യാമ്പിന് ചെന്നപ്പോഴും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ക്യാമ്പിന് രാത്രി സാറ് വന്നു അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് സാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് കബ്രി ഇതാണ് അജ്മൽ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടു പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ അതായത് മറ്റേ പൂജയുടെ അന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സാറ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിനിമയിലെ നായകൻ ഗബ്രി ജോസാണ് പുതുമുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ആ മൊമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ ഒരു ഒരു പുകയായിരുന്നു കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പൂജയുടെ അന്നാണ് പൂജ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്ന് അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒറ്റ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് വായിച്ച് തീർത്തു വായിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ അണ്ടർ വാട്ടറിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് റൊമാൻസ് ഞാൻ ബേ
അപ്പോൾ ചീത്ത പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സാറ് ആ സംഭവം കൺവേ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നു ഒരു ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നായകനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കമൽ സാറ് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ആ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് കമൽ സാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ വർക്ക് ചെയ്തതോ അല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ദൈവമേ എനിക്കിത് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെറും ഒരു സീറോ ആയിരുന്നു കാരണം ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഒരുവിധ ബന്ധമില്ല ഒരുത്തരാൾ ആ സെറ്റിൽ അതുപോലെ ഒരേ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം സാറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പൊതുവേ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒരു പബ്ലിക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പേടി ഒന്നുമില്ല പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ സ്റ്റേജുകളിൽ ഒരുപാട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പാട്ട് പാടിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് കോമ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ധൈര്യം അപ്പോൾ സാറ് തുടക്കത്തിലുള്ള കുറേ ദിവസം എനിക്ക് സോങ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സോങ്ങിൻ്റെ കട്ട്സ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് സാറ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഡയലോഗ് സീൻസ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാർ എന്ത് പറയുമോ അത് ചെയ്യുക ആദ്യം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനിത് കണ്ടു ഞാനപ്പോൾ എനിക്ക് ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസം സെറ്റിൽ ചെല്ലും അപ്പോൾ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ നിന്നും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെയും ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാപ്പ് കടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അഭിനയത്തിൽ സാറ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ മതി സർ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുമോ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുത്തണമെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞു നീ ആ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ആ കൈ അവിടെ അങ്ങനെ വെക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട ഈ ചിരിയിൽ അങ്ങനെ ചിരിക്കണ്ട പല്ല അത്രയും കാണിക്കണ്ട കണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണ്ട നീ അങ്ങനെ ചിരിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും തല മുതൽ കാല് വരെയുള്ള എൻ്റെ പോസ്റ്റർ അടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ് ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടെ എങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കണം എന്ത് മോഡുലേഷനിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഫൈനൽ ഡേ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഡയലോഗ്സ് എളുപ്പമായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിലെ പകുതി ഡയലോഗുകളും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹൃദീനും ഒരുപാട് മറ്റേ ഈ ഡയലോഗ് ഡെലി മറ്റേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും അവൾക്ക് റിഹേഴ്സൽസിന് കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് കാണാപാട് അറിയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ഡയലോഗും ഏകദേശം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഉള്ള സീനുകൾ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക്
അങ്ങനെ വേണ്ട കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അവസാനം ദ്വീപിൽ കുറെ പേര് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്കും പേടി തുടങ്ങി കാരണം രണ്ടു കൊണ്ട് കിട്ടണില്ല ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ ഒറ്റ ഡയലോഗ് പറയാൻ അറിയാത്തവനാണോ നായകനായിട്ട് അവര് ഈ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഈ പയ്യനാണോ നായകൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനം സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ റോളിംഗ് പറയാം ഇനി കട്ട് പറയാനില്ല നീ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം രണ്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അതിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് 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 ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രണ്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം എങ്ങനെയോ സാധനം കിട്ടി അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേക്ക് എടുത്താണ് ഷോട്ട് ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡയലോഗുകളോളം ഒക്കെ എനിക്ക് സാറ് ഗുഡ് പറയാറുണ്ട് അതായത് നാല് പേജ് ഡയലോഗൊക്കെ ഒറ്റടിക്ക് മോണോലോഗായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഡേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മറ്റേ എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻസിലാണ് ഞാൻ തപ്പി തടഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അത് സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി ലാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഇമോഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ആക്ടർ ആകണോ അല്ലെ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അതായത് ഇതിന് മുമ്പും അതായത് ക്യാരക്ടർ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ സേർ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുമ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എന്ത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ആ ക്യാരക്ടറിനെ നടത്തുക ചിലർ പറയണ പോലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പെർഫ്യൂം ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഓരോ ടൈപ്പ് പെർഫ്യൂമും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കണേ കാരണം രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോലും സെയിം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യണ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം സാറായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കോ ആക്ടേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി പുതിയ ആളെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം കറണ്ട്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് മൈൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിനായചേരനോടൊപ്പമാണ് കൂടുതലും ഉള്ള സീക്വൻസുകൾ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും യു ആർ ബ്ലസ്റ്റ് അത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഐ ഐ ഐ വാസ് ഷുവർ അബൌട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വിനായൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കലിപ്പ് ഇടുന്ന ഷോട്ടാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് കലിപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവിധ എക്സ്പ്രഷൻസും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിനെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഭീകര രൂപവും ഭീകര ക്യാരക്ടേഴ്സും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പേടി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല അവസാനം രണ്ട് മൂന്ന് ഷോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യി സർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു മോർണിംഗ് വേണമെങ്കിൽ മോൻ കുറച്ചൊന്ന് കളിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹംബിളായിട്ട് പറയണം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം പുള്ളി അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കോ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ നല്ലൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായി ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ ഷോട്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ആ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കാരണം അണ്ടർ വാട്ടർ സീക്വൻസുകളിലുള്ള അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് അപ്പം എനിക്കും ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പം അത് കൂടാതെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് സീക്വൻസുകൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോവാ താഴ്ത്തിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്വാസം വേണമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ആവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും ചില അല്ലെങ്കിൽ ഞാ
അത്യാവശ്യം ചവിട്ടും ഇടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം മോളിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊടണോ തൊട്ടാ മതി അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് അത് ഇമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറയും ഞാൻ തന്നെ ഇടിക്കില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് മോന്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ അടി പോകുമ്പോഴുള്ള രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇടി കൊണ്ടാലാണ് നമുക്ക് ആ ഇമോഷൻ വരുള്ളൂ ആ ഇമോഷൻ മീൻസ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുള്ളൂ ഈ ഇടി വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാലാണ് നീങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമോഷൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി ഇത്രയും ഫാക്ടർ കൊറിയോഗ്രഫി ഓർത്തിരിക്കണം ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇമോഷൻസ് ഫേസിൽ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അണ്ട് വാട്ടർ വേറൊരു ലോകമാണ് അപ്പൊ ചവിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നീങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചേട്ടനെ ഞാൻ ചവിട്ടണ സീക്വൻസിലാണെങ്കിലും പുള്ളി എന്നെ ചവിട്ടുമ്പോഴും ഇടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇടി കൊണ്ടാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മുറിഞ്ഞ് ഫുള്ള് ചോര വന്ന് ചോരക്കളി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതില് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ആവേണ്ടത് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണ് അപ്പൊ ആ റാപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം റിതി നോൺ മലയാളിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് പിന്നെ ഫിലിമിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്ലാങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ മലയാളം പറയുന്നതിനേക്കാളും ടഫ് ആണ് യെസ് അസാധ്യമായിട്ട് ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഋതിയുടെ ഒരു പ്രോസസ് എന്താ ഋതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ബാരിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കി നടത്തവും അങ്ങനെ സംസാരവും അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയി നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായിരുന്നു ദൈവം ഞാൻ എങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു ഋതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഞാനും ഗീതു ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഗീതാഞ്ജലി ചേച്ചി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അനു ചേച്ചി അനുഷ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് കൂടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ മല ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കി അത് ഫുൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ആക്കി ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അതായത് സെന്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള തന്നെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഗ്രാമർ കറക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് അവൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് അറിയാം സാധാരണ നോൺ മലയാളികൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മലയാളം പറയണത് കാണാപ്പാടം ബൈഹാട്ട് ചെയ്താൽ പറയാം അർത്ഥം അറിഞ്ഞാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം ഓരോ ഗ്രാമറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ മലയാളം അറിയാം ശരിക്കും അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ലിപ്സിംഗ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഇമോഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഷോർട്ടിൽ പോലും ഋതി ഡയലോഗും ഇമോഷനും തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ആ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിനായക ചണ്ണാണെങ്കിലും ഋതി ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിരുന്നു വെള്ളം കുറച്ച് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു നീന്തലേ അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെക്കാളും രസമായിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരാണ് വിനായക ചേട്ടൻ ചില സമയത്ത്
ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ പോയി പടം കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഒരു ബിഗിനർ ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ തരാവുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസ് മാത്രം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം എൻജോയ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് പ്രണയമിനികളുടെ കടൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് Oh, my God.